Okei. Morjesta vaan taas. Ajattelin, että nyt lähtee Silent Hillin rinnalle viimeinkin toi Metal Gear Solid ens ykkönen pyörimään, koska mä oon niin paljon pelannut sitä Silent Hillia, että mun on tosiaan ihan pakko pelata jotain muuta tässä samalla. Ja mä ajattelin, että tätä on hyvä lähteä pelaan kerran, kun kakkonenkin on jo pelattu läpi. Äh, jostain syystä tämä peli ei millään syystä toimii millään mulla kuin software-grafiikka-asetuksella, joten harmillista, jos tulee vähän sahalaita, mutta ei voi mitään. Ähm, Otetaan uusi peli. Mä oon tätä aikana niin pelannut PlayStation 1 niin paljon, että mä oon pelannut tän tuolla European Extremeillä läpi. Että mulla ei sitä vaikeusastetta oo vielä, koska mä en oo pelannut tätä peliä vielä niin kuin läpi. Täytyy ilmeisesti mennä tätä vielä kertaalle läpi, luulisin. Joten mä voisin periaatteessa pelata vaikealla, mutta siitä on kuitenkin niin monta vuotta aikaa, kun mä oon viimeksi tätä peliä pelannut itse, että mä tänään ottaa ihan vaan normaalin vaikeusasteen. Ja tästä lähtee alkunäyte. Tässä nyt on ainoastaan lukuaikaa jäljellä, eli... Kone, miksi mä... Ai niin joo. Ähm, eli nyt täytyy vaan odotella tätä hissiä, että se tulee alas. Siinä on joku tietty aika, koska se tulee. Eli tässä ei ole niin hirveästi tekemistä. <köhön> Mun täytyy kyllä yrittää saada seuraavan video, tai siis ähm, seuraavan nautuskertaan saada toimintaa. Äh, mikä tää on? Mun näytön ohjaaminen normaali grafiikat, koska tää... Software-grafiikka on piruruma. Mä kyllä luulen, että tää on se sama, mitä toi PlayStationin alkuperäisesti käyttää, mutta koska tää on tietokoneen ruudulla, niin tietenkin kaikki paska, mitä niin kun, kaikki sahalaidat ja muut näkyy kymmenen kertaa paremmin, mitä ne mun televisioruudessa näkyis. Joten... Hop! Mä tässä tonne. Tässä näin ei tosiaan parani jäädä kiinni noin läjille, koska... Äm, Pakeneminen on sinänsä helpompaa, mitä se tuossa niin Metal Gear Solid 2 on, mutta äm, no äijät tekee sen hälytyksen niin paljon helpommin, että niin esimerkiksi kakkosessa niitä täytyy aina tehdä radiolla ilmoitus ennen kuin tuli hälytys ja sitten kesti vaan niin hetken aikaa ennen kuin, toi, ennen kuin ketään edes tuli. 
mutta mitä sä näin, se hälytys, jos ne niin kuin esimerkiksi sä kuristaa jotain tyyppiä, jos se sattuu huomaa sut, niin se hälytys tapahtuu saman tien. Se on erittäin perseestä. Sitten katsotaan muutama välinäytö taas. Näyttää ihan samanlaista Snake, mitä se näyttää tuossa kakkosessa. <tos> Mä en ole näitäkään näytteitä kattelut viimeisään. Sanotaan, että joskus 2000... 2002 varmaan mä oon viimeksi kattelun niin kuin nää ensimmäistä välinäytteitä. Sitä on niin mielettömän kauan aikaa kyllä. front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy. I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? Two F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Behind D. Colonel. What's a Russian gunship doing here? I have no idea. But it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, you must be crazy to fly behind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you two yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. <laughs> nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a, a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so... cute. <laughs> You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. Come on. I can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But, uh, I'm surprised. You're very frank for a train killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah. I'm looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you, <sighs> Snake. The red dots are your enemies, no, and the blue cone... Sh Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake, we're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. 
don't forget it. Remember, except for your binoculars, you're naked. You need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First, I'm strip-searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip-search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes.